it gives me immense pleasure to introduce uh, CA, Mr. Pankos Goel. I generally tell him Professor Goel because he has certain qualities that is rarely found among the teachers. He is a very good teacher, erudite teacher, and he is a um, uh, professional par excellence. Now he is working with World Bank. So he is here. He will be talking to you on number of standards. So far, we have not talked standards in the forenoon uh, session or pre-noon sessions. We talked about concept, principles, etc. You are welcome to ask him questions, but at the same time, he has to be careful that he has to cover a lot of areas and each area is quite huge, so that your question should be quite provocative, at least to him, so that he can give you a better constructive reply <coughs> and time is better utilized. That is more important. His time is better utilized. Please attend to him and I invite Professor Goel to take over. Thank you, sir. Thank you, sir. First of all, good afternoon, everyone. The session is generally it is the toughest session after the lunch. I can understand. And uh, I'll take it as a challenge because when this session was planned, so it was discussed ki whether I should take a morning session or I should take a after lunch. Then ultimately, we decided let me have an after lunch because to take the after lunch session, it's always a fear that everyone will be taking a nap, right? Or discussing about how was the quality of the food, right? What was the menu? Ocha, today was the quality of food this. So, what will you get in the evening? What will you get in the morning? So, relax. We'll discuss all types of menus and everything. And my way of taking the topic is very, very different. I don't like sitting there, right? I may come even to any one of you because I know some of you are very, very senior. Some are of my age, but for me that I have been given a task and I have to complete a task. And I still remember, I'll start this session with complimenting Bakshi sahab. I was reading a lot of annual reports, Bahaw Sari annual reports, I was different, different organizations. I won't name them because we are not specific about We are general about and I was very happy to read in one of the organizations annual report it is written that we will create and implement the accounting standards as per the directions given by Minister of HRD. It is written there and we are just waiting for the formats to come. We are just waiting for the formats to come. It means already that drive is already there. And now, I lunch a lot discussion with two people. This is actually position educational institutions ki exactly the same. Long back, 15 years ago, the local government was the same. You all know that there are three tires of the government, central, state and local. Local government may be which we call urban local bodies. ULBs may be pehle accounting, double entry ya accrual ya AS nahi the. And you will be surprised, wahan par accounting standard to abhi tak nahi hai. Even ICI ne bhi abhi tak sare AS nahi banaye hai. Jin ko kehate hai ASLB, accounting standard for local bodies. Even us sa mebhi jab pehli baar accounting standards ke baare mein bola gaya, maximum were saying, maximum were saying, we are only implementing because our funding is If we don't do it, central will stop the grants. So it was not voluntary, it was basically compulsory. If we don't do it, logically, our fund will be 
इफ आई एम करेक्ट यहाँ जितने लोग बैठे हैं या और भी इंस्टीट्यूशन हैं नाइन्टी परसेंट के मन में सिर्फ यही है वी आर डूइंग इट बिकॉज इट इज मैंडेटरी अदरवाइज मिनिस्ट्री से हमारे फंडिंग जो आती है ग्रांट्स आती है जिन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में शायद वो बंद हो जाए इवन आई वॉज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ डेली आई वॉज अ परमानेंट फैकल्टी इन डी यू आई रिजाइन इन टू थाउजेंड सिक्स टू स्टार्ट माई कंसल्टिंग असाइनमेंट आई जस्ट शेयर फाइव मिनट सो आई कैन गेट दी आइडिया एंड देन आई प्रोसीड विद माई सेशन आई क्लियर माई सी ए लॉन्ग बैक तो जेनली माई एपीरियंस पीपल से यार ये क्या पढ़ाएगा बट डोंट वरी लेट सी विल डिस्कस आफ्टर थ्री आवर्स बिकॉज यू आर विद मी फॉर थ्री आवर्स I cleared my CA long back in 2002. Did my graduation from SRCC, then I'm coming. I'm feeling finance. I'm pursuing my PhD in finance at present. I'm the trainer for the CAG also, for the World Bank. So a lot of trainings has been done. You will be surprised. जो हम AS की बात कर रहे हैं, we did one assignment in Afghanistan. Kabul. It was a World Bank assignment. Even there, also we implemented the double entry accounting and your accounting standards. So, if Kabul, like the city, we can implement it, and we did in 11 months when it was not in English, it was not in Hindi, it was in their language, Pashto language only. So, if we can do there in 11 months, then frankly speaking. Anything is possible. These are some of the books which I have written. Then I'm just sharing with you so that at least you can get the idea of the scopes. This is a project which I am doing it at present. This may be exactly World Bank project. I am sitting at the Ministry of Urban Development. इस अ फाइव ईयर प्रोजेक्ट वेयर अक्रॉस द इंडिया थर्टी फोर सिटीज को हम यही सपोर्ट दे रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल सिस्टम अकाउंटिंग पार्ट एग्जैक्टली हेयर वेन वी कम दीज आर सम ऑफ द ट्रेनिंग विच ऑफ टेकन इट यू कैन सी द ट्रेनिंग ट्रेनिंग विच आई डिड इन काबुल एंड यू कैन सी द ऑडियंस डैट शोज की इवन दीज पीपल वर इंटरेस्टेड एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग बैक इन थाउजेंड सिक्स सबसे पहले आई स्टार्ट विद द मेजर पार्ट बिकॉज योर प्रीवियस सेशन देर वॉज अ रीजन आई केम अर्ली आई जस्ट वॉन्ट टू सी द फील कि एक्चुअली क्या डिस्कशन हो रहा है ऑडियंस की क्या फील है मैक्सिमम ऑफ यू वर आस्किंग डोज क्वेरीज इफ वी टेक लैंड देन वॉट हैपन्स वॉट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द अकाउंट्स राइट हाउ द डेप्रीसिएशन शुड बी चार्ज अभी डिस्कशन हुआ अबाउट बुक्स आपने सर रेज किया था पॉइंट आई एम कैलकाटा से पॉइंट रेज आया मेरे पास सर बुक्स पे हम क्या करें बुक्स पे डेप्रीसिएशन का रेट फोर परसेंट है मैंने अभी नेट से सर सबसे पहले आपके लिए वही निकाला है आई शो इट टू यू एंड द क्वारी वॉज सर बुक्स पे जनरली कहीं डेप्रीसिएशन नहीं दिया गया और अगर हमें हायर रेट लगाना है देन इट विल बी अगेंस्ट अ लॉ आई शो इट टू यू इट्स नॉट विल डिस्कस आई एम Never believe and never plan my sessions, right? And my way of taking will be very different. It will be presentations, maybe some videos also to explain the concept. First of all, we start with AS. So logically, we should know what is accounting standard and how many accounting standards. I'll take a very very simple example. Very simple example. If I take this, just see in front of you. Rules is yes. Rules can be you will, right? You shall or you must. कौन से वाला आपको मैंडेटरी होता है लास्ट वाला राइट right? इसीलिए जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं स्टैंडर्ड्स का सबसे पहला मतलब होता है कि ये रूल्स हैं और वो रूल्स जिसमें डिविएशन पॉसिबल नहीं है सेकेंड जनरली एक माइंड में आता है सर वी आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन we are not here for profit then why as have been imposed on us sorry i'll take a practical case 
मेरे घर के पास एक टेंपल है वो हमारे पास आए सर लास्ट सिक्स ईयर से हमारा ऑडिट एक सी कर रहा है और उसने आज तक डेप्रीसीशन क्लेम नहीं किया डेट सी ए वॉज सेइंग बिकॉज यू आर दी टेंपल एंड यू आर रनिंग नॉट फॉर प्रॉफिट सो डेप्रीसीशन शुड नॉट बी चार्ज वी शो टू द टेंपल द सी इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबिलिटी इज क्लियरली रिटर्न any activity any activity if of commercial nature any activity right commercial industrial or business then as are mandatory a commercial means what even a single rupee profit if you charge when you charge from your students you never charge cost to cost chahe ek rupee usme extra hai but your profit element is involved there you conduct your workshops when you conduct the workshops you always charge a fees right so it means commercial activities involved even in that temple also that temple used to give a room for the marriages for the functions everything and they used to charge a rent it's a commercial activity so as sabse pehla jo myth hai ki as mandatory hai hamare liye applicable nahi hai sorry they are they are ye pehla point and don't worry my all presentation i'll be uploading on, on my website also i'll be giving you link on my website so no need for any copy ek ek cheez main apni site pe i'll upload it now i would how many of you know him kaun hai please i i believe in discussion my way of taking is different thank you chalo ji lag raha hai ki khana khaya hai भगवान राम जी का जब जन्म हुआ था ना दे वॉज अ स्पेसिफिक पर्पज बिहाइंड इट द पर्पज वॉज एवरी वन ओज इट टू बेसिकली रिमूव ऑल दी बैड प्रैक्टिस बैड प्रैक्टिस इज एंड इट इसीलिए जितनी भी जो कहानी थी कि सीता मैया को उठाया गया रावण ने वो सब प्लान था प्री प्लान था कॉन्स्पिरेसी थी ये भगवान जी की कॉन्स्पिरेसी है इसी रीजन से एग्जैक्टली एग्जैक्टली जब सी ए इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन हुआ 1949 में दे वर लॉट ऑफ बैड अकाउंटिंग प्रैक्टिस और गोइंग ऑन दे वर नो रूल्स नो फॉर्मेट नो रेगुलेशन तो लॉजिकली एवरी वन वॉज फॉलोइंग देयर ओन मैथड राइट अब लॉजिकली जब एवरी वन वॉज फॉलोइंग देयर ओन मैथड सो आई टेक एग्जाम्पल आई सी आई वॉज फॉर्म इन नाइनटीन फोर्टी नाइन आई कॉल आई सी आई एज अ मदर Why I'm calling ICI as a mother? Because ICI is a body of Ministry of Corporate Affairs. ICI की जितनी भी regulations and rules है, it has to be ultimately approved by Ministry. तो ICI का formation 1949 पे हुआ. अब मम्मी है, मम्मी बहुत time से देख रही थी, बहुत गंदी गंदी bad practices हो रही हैं. तो मम्मी ने एक baby का, एक baby का birth हुआ. उस बेबी का नाम रखा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड मैं आपको पहले ए की हिस्ट्री बता रहा हूं कि ए है क्या तो मम्मी ने पहली बार एक बेबी का बर्थ हुआ 21 अप्रैल 1977 को ए एस इनका नाम रखा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड लॉजिकली अभी बेबी हैज ग्रोन अप अब 77 से अगर हम फोर्टीन तक आए तो पूरे इंडिया में सिर्फ अगर ए बनाता है आईसीआई बनाएगा आईसीआई में कौन बनाएगा ए तो अगर आपको कोई भी ए की क्वेरी है आप सबसे पहले लिखिए ए को इमीडिएटली लिखा रिप्लाई अब अभी तक टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हो चुके हैं इशू का मतलब इनके ड्राफ्ट रेडी हैं ये आप सबके पास है साइड पर जाइए मिल जाएंगे आपको बट यू विल सरप्राइज यूज में सिर्फ थर्टी वन आते हैं उसका रीजन इफ आई काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नहीं है अब नाइन और जिस बिल्डिंग में आज मैं खड़ा हूं आई आई टी में एट उनके लिए बहुत मैंडेटरी था पहले एस एट वॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जितने भी आई टीज हैं इफ यू सीन अ मूवी थ्री इडियट्स थ्री इडियट्स कितने लोगों ने देखी हुई है सॉरी आई नो बहुत लोग सीनियर भी हैं बट आई कंसिडर यू एज माई स्टूडेंट सर 
ठीक है मेरा एक पर्पज है यहाँ पर भी कितने लोगों ने थ्री इडियट्स देखा हुआ है लास्ट में उसमें एक सीन है जब आमिर खान का एक सीन है वेन इंटायर मॉडल्स आर बिंग शोन इन्वेंशन आर बिंग शोन ऑल डोज आर पेटेंट्स इजेंट इट ऑल डोज आर पेटेंट्स ऑल डोज पेटेंट्स वर रिसर्च राइट एंड देन इट वॉज डेवलप्ड टॉक अबाउट योर आईफोन्स आज अगर लेटेस्ट आईफोन कौन सा अवेलेबल है मुझे याद नहीं रहता है कौन सा वाला आई फाइव वॉट इज द प्राइस सर फिफ्टी थाउजेंड इफ आई वॉन्ट टू परचेज आई फाइव क्या उसके बाद कोई नया मॉडल आएगा या खत्म हो गया अब इट मीन्स अ रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन यू आर इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च इफ आर इनकरिंग इट मीन्स अ मनी इज गोइंग उसे भी कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं डैट ऑल पार्ट इज बिंग कवर्ड अर्लियर इट वॉज कवर्ड इन ए एस एट बट ए एस एट वॉज वेरी वेरी ओल्ड उसमें बहुत सारी चीजें नहीं थी उसे रिप्लेस करा गया स्क्रैप करा गया स्क्रैप करके नया है ए एस ट्वेंटी सिक्स इनटेंजेबल एसेट आई बी कवरिंग दिस टू इन टमोरो सेशन जब मैं आपको डेप्रीसिएशन और फिक्स एसेट के बारे में डिस्कशन होगा तो ए एस ट्वेंटी सिक्स अलग से नहीं है बट आई बी कवरिंग डेट पॉइंट ऑल्सो जैसे आपने डेप्रीसिएशन का पॉइंट कहा था सर तो डेप्रीसिएशन पॉइंट आई बी डिस्कसिंग इट तो अब बेसिकली यूसेज के लिए सिर्फ थर्टी वन है और थर्टी वन में से भी जितने सेशन हमने आज प्लान करे हैं आप लोगों के लिए तीन चार दिन में वो इस कंटेक्स में रखे गए हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जनरली सींग द अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन कौन से अप्लीकेबल होते हैं मेनली इसीलिए हमने वो मेन सेशन पहले प्लान किए हैं 